两地，青鸾殿到了
。小姐，这青兰殿布置的也算喜庆。这全是沾了太子妃的光。可是太子殿下，原本是要先迎娶小姐进东宫的，却被皇后娘娘驳了回去，非要小姐今日嫁入东宫。岂不知，今日是太子殿下与那西周公主大婚，他们都去贺太子殿下了，谁还记得咱们呀？皇后娘娘的意思，是叫我谨记自己的身份，可这也太欺负人了。只要太子殿下。心里只有我一人，做不做太子妃不重要太子殿下，婢子告退殿下，裴昭，去给我拿几壶酒来。殿下，今天是新婚之夜，还是不要醉的为好。如果不能大醉一场，我还真不知道该如何度过这漫漫长夜。明日啊，还会再倒一批新酒，欢迎各位来尝，小心。哎、又喝那么多，这不是酒，水。反正我今天是怎么都喝不醉。就别浪费酒了，米罗。嗯，你有没有过心爱之人
。温米罗，爱酒爱跳舞，爱人嘛，太累，太遭罪。你说的对，爱太累。曾经我以为，如果有下辈子，我一定要找到他，让他幸福。可后来发现，就算人生重来一次，结果还是一样。他陪在他的身边，迟早会想起那些事。我不愿意看到他难过，我也不愿意再让悲剧重演。可就算我把他带走，也不可能给他幸福。直到现在。我才明白一个道理：有些事，人生只有一次选择的机会，选错了，就没有办法再回头。有些人，错过了一时，便会生生世世。人呐，只要活得够久，别什么事情都有可能发生等一下，下去吧。瑟瑟，慢点。太太，瑟瑟，瑟瑟，瑟瑟，瑟瑟见过太子殿下。瑟瑟，殿下，景儿，快，哦，扶太子殿下进去。新婚之夜，殿下怎么会醉成这个样子、啊？只要太子殿下来的是青鸾殿，别的一切我便都不计较。嗯。
。没错，今日是太子与太子妃大婚，殿下却来了咱们青兰殿，可见啊，在殿下心中也没把太子妃放在心上。你去哪儿了？你怎么就穿这身衣服呀？快扶太子妃进去！你们俩受伤，屋里没暖和。快，冰茶都有，着急呢，快点！你可是要回来了，快进屋吧。太子妃，这么早就醒了，脸色怎么那么差呀？是一夜没睡吗？永娘，吩咐人把这喜庆都摘了吧。我见不得这满眼的红，他只让我想起单吃的喜。不是我的喜事，是，婢子知道了。太子妃，婢子伺候你更衣吧。按律例，今天必须要给皇后娘娘去请安
儿。小姐，太子殿下何时走的？回小姐的话，太子殿下寅时走的。这个时辰，太子殿下应该是和太子妃一同去请安了。大婚毕，停红烛，堂前来心腹，行拜见礼。郎献早府，妇献断修，早自谨静，断断自修。屈劳尔，谢酒一杯。谢酒饮毕，扶坐长，敬茶一杯。姑婆长，太子妃，太子妃，这是怎么了？回禀皇后娘娘，太子妃额头烫得很，可能是着凉起了高烧了。昨日里太子妃还好好的，怎么今日就变成这个样子了？是婢子照顾不周，皇后娘娘恕罪，还不快传太医！皇后娘娘，太子妃这是寒气侵体。再加上长时间受了冻，又郁结在心，所以这病来得猛了些，需要好好将养些时日。长时间受了冻，昨日不是与太子在一起吗？太子，你说说这是怎么回事？昨晚我去了青鸾殿，他如何受冻，我也不知道啊。你昨日与太子妃大婚，你竟然整夜留在青鸾殿，成何体统？我爱去哪儿便去哪儿，反正不去他那儿。胡闹！伟臣在。传本宫懿旨，赵良帝魅惑主上，不知尊卑，罚在青鸾殿禁足半月，不许任何人探视，包括太子。母后，此事与瑟瑟无关啊。你是觉得我罚错了？哼！你不遵礼制胡闹也就罢了，可是赵瑟瑟身为良帝，岂能不懂宫中规矩？不劝阻你，还任由你歇在他处，这就是迷惑主上。你要是觉得我罚错了。那便可以请出宗正寺来主理辩一辩，我只怕到时候就不止这半个月的禁足了。母后息怒，我知错便是。哼。参见太子殿下。阿杜。
不必了，还没醒啊？回禀太子殿下，太子妃从清宁宫回来后，便一直没有睁开眼。殿下，我去吩咐御膳房准备些吃的。阿杜，你随我来。怎么这么疼？就知道你是装病。瑟瑟被禁足半个月，现在你满意了？太子妃肯定是烧糊涂了，您千万别跟她置气。传我的话给上药局，不许给太子妃看病。如果让我知道谁带太医给她看病，别怪我翻脸无情。可是太子，太子殿下，太子殿下。皇后娘娘口谕：赵良娣魅惑主上，不知尊卑，在青鸾殿禁足半月，任何人不得探视。臣妾领旨。明明是太子殿下自己来了青鸾殿，为什么非要我们小姐受过？金儿，这样的话需要再说。皇后娘娘向来看我不顺眼，总要找机会来踩压我。岂知她越是踩压我，太子殿下便越会心疼我。在这东宫之中，只要有太子殿下关心我，便也足矣。殿下，他的病怎么样了？太子妃此番病得不轻，得休养几日。殿下，您真打算不让上药局给太子妃看病了？瑟瑟被禁了足，我如果再不做出恼怒的样子，只怕是难以安他的心啊。太子妃这病也不能这么拖着呀。我知道，可是东宫里的物品都是存了档的，所以还得麻烦你从家里拿一些好的药材出来。哎，对了，他身边那个永娘是太奶奶的人，信得过。你暗地里让他行个方便，哎，别让人知道。正好，你趁这个机会去好好查一下，在这东宫里，到底有多少高相和皇后的眼线？是。嗯、好好照顾太子妃。多谢裴将军相助，若不是裴将军帮助的话。婢子真不知道该怎么办。行了，快去给太子妃煎药吧。是。
，阿杜，快扶太子妃起来。这药可是永娘好不容易找来的，可要全部喝尽啊！太子妃，吃一口吧，来，我喂你。我不想吃。要不不如食补，我们就吃一口啊，就吃一口，我喂你啊。我累了，你也快回去睡吧。没人发现你吧？找我什么事？殿下和太子妃大婚之时，西周使团是不是上供了一些贡品？是。可否挑几件送给小峰？就说他西周娘家寄的。还有这封信，就说是他父王写给他的。为什么？他到现在都不知道，自己的娘亲已经死了，还一封一封的给家里写信。他一个人在宫中，没人照顾。如今他是你的妻子，唯一能信任的就只有你了。对他好一点。你对他倒是很关心。这几件东西，一并拿去交给太子妃，就说是收到了西周国王的回信和礼物。是。哦，对了，你要记住，我从未给过太子妃任何东西，此事不能让第三人知道。婢子明白，这是太子。你知道就好。太子妃，西周来信了。阿爹说，西周一切都好，叫我不要担心。他说他很想我，可是。因为最近政务繁忙，他不能来看我。但是这封信已经可以解我的思乡之苦
，见过太子妃。裴将军，马车已经备好，末将要带您去个地方。太子妃，请。太子妃，请太子妃，太子自西晋回京后，便着人修了这处祠堂。太子说，铁达尔一世英豪，该当礼葬。小风不哭。
心结，或许病就好了。对了，千万别告诉他，是我让你带他去的。是李承一让你带我来的，不是，是我私自想带您过来的。裴将军，李朝与丹池之间的争端延续了几十年，开不开战，并非太子所能左右。有国家，就有战争。战争就意味着流血和伤亡。无论是李朝的将士，还是丹池的将士，皆是由来征战地，不见有人还。李朝也有无数的将士战死沙场，至今连尸骨都未找到。他们的父母、妻儿，同样的痛不欲生。还请太子妃能设身处地，解开心结，不要太过怨恨太子。嗯、我知道两国交战并非一人能够左右，但战死的是我阿翁，带兵攻打丹池的是我夫君。裴将军，你要我如何解开这心结？解开了又能如何？我阿翁就能活过来吗？我不怪他，又能怪谁？我不恨他，又能恨谁？真是命运弄人，为何我偏偏成了他的太子妃臣妾恭迎太子殿下。瑟、哎、瑟，委屈你了。只要还能再见到太子殿下，瑟瑟不觉得委屈。禁足这半月，我日日自责，但现在看见你面容未见憔悴，我也就安心了。瑟瑟知道，我若音容憔悴的来见殿下。殿下只会更自责，更担心。想到殿下也日日思念着瑟瑟，瑟瑟很是开心。
太子妃的字啊，是越写越好看了。写下来的时间多了，自然就写得好了。哎，莹儿，你听说了吗？昨日青鸾殿裁解了禁足的意志，太子殿下便急急的去找赵良帝了。是被禁了足，太子不得禁，我们这边没有被禁足，可是感觉跟禁了足也没有什么两样啊。你看太子妃，这都病了有一个月了吧？太子殿下除了当日来，发了一通脾气之后，至今为止都没有再来过。你小声一点，太子妃不受太子的待见，你是头一日才知道吗？大惊小怪。这些不知深浅的丫头，看我不扯烂他们的嘴。永娘。算了，由着他们去吧。太子妃，本来太子喜欢的人也不是我，我是强加给他的。他不愿意，我还不愿意。可是太子妃明明是在意太子的，不然也不会伤心这么许久啊。我之前伤心，是因为回不去西周，又嫁给了自己不愿意嫁的人。但是现在我已经想通了，既然回不去，我就要踏踏实实、开开心心的留在上京，不再去想那些不开心的事。太子妃，永娘，我这样想，心里就会好受很多了，不好吗？你开心便好。太子妃今日得闲，去青鸾殿探视一下赵良帝吧。赵良帝，为何要去探视他？太子妃与赵良帝同在东宫，上次赵良帝被关了足足半月禁闭，太子妃没有一点表示，难免会被人背地里议论。况且上次太子误会太子妃，借此机会可以去和解一下，岂不正好？我不去。他怎么想是他的事？太子妃，永娘，我知道你是为我好，可是我只想开开心心的为自己活，我没必要去讨好他，更没有必要去讨好他所爱之人。太子妃，婢子知道太子妃心里的苦，婢子只是心疼太子妃，希望太子与太子妃早日冰释前嫌，希望东宫能和睦。可惜。可惜婢子无能，愧对太皇太后这些年的教诲，请请太子妃赐婢子死罪啊！哎呦，永娘，你别这样，快起来，我去就是了。那我们准备点什么礼物好呢？礼物？嗯小姐，太子妃来了，快请太子妃。瑟瑟拜见太子妃。自从你嫁到东宫，我还没来看过你呢。今天特地来拜会，谢过太子妃。阿杜。这是从哪里发来的烂东西？也好意思拿出来送人？瑟瑟，这个是西周皇城里面陈酿数年的葡萄酒，最好的。你不要看它长成这个样子，那是因为必须要用泥瓦密封了，才不至于散出酒香。我特意从我的随行驾照里面给你拿的。想你那野蛮之地，能有什么拿得出手的好东西？我看。就是故弄玄虚，什么故弄玄虚？你自己尝尝不就知道了？谁知道你里面放了什么奇怪的东西？谁敢喝呀？什么意思啊？我为什么要放奇怪的东西啊？我问你，你第一次见瑟瑟就害他落入湖中，第二次又害他禁足，你想害他不是一次两次了？你现在再想害他，我觉得也不奇怪。我懒得理你，瑟瑟，这个给你。谁要你这烂东西？拿走
，我给他的关你什么事啊？我不让拿就不能拿，免得你再害人。谁害人了？我害人，你还杀人了呢？那战场上杀人和你想害人是一回事吗？妇人之仁，殿下，你说谁也是一番好意啊！你闭嘴！我告诉你，你不识货，我自己喝。放开！小姐，小姐，小姐，你没事吧？小姐，思思，你，你没事吧？没事吧？啊！你又想干嘛？他流血了，要止血呀、啊！你给我出去！要不是你，四四根本就不会受伤。从今天起，不准再踏入青鸾殿半步。我，四四，走，出去！哎，你干什么你？你出去！放开！思思，快，快叫太医！快，是是。思思，疼吗？殿下，不去看看太子妃吗？我看他干嘛？他把你伤成这样，我还去关心他呀？我看殿下，并不是真的讨厌太子妃。什么意思？我的意思是，殿下再心疼瑟瑟，也不应该表现得如此明显。还是你温柔懂事。好了，你好好休息吧，我先走了。那殿下今晚会来青鸾殿吗？太傅要我学习政务，我就不过来了。免得母后又说我无心朝政，迁怒于你。是。两秦若是长久时，又岂在朝朝暮暮？太子殿下勤于政务，是百姓之福。殿下以后与瑟瑟，有的是时间相处。是，那我先走了吴帝，真是好水性，方才多亏了你及时救了九公主。陪将军。
你一个姑娘就不知道自重一点吗？那你就不需要接我一下呀、啊。啊来我这里喝酒的客人图的都是开心，自重是什么东西？值几两银子？哎，我是来找顾剑的。哦，说也奇怪，这顾大公子这几天是滴酒未沾。他人呢？在后厨。啊？他欠的酒债太多了，烧碗还债。没想到，你还能屈尊干这种活。这种活不用动脑子，还能动动筋骨。比起义父吩咐的那些事，轻松多了。柴先生已经出关了，过段时间我会想办法再让他入关。最近你少往宫里跑。宫里又出事了。最近。太子和太子妃的关系不太好，但你不用担心，太子是为了演戏给别人看，他还是很关心太子妃的。关心是一回事，知道怎么关心是另一回事。别心里想着他，做出了即使伤害他的事。你别老想着过去，他们已经把过去都给忘了，一切都是新的开始。再说。不管怎么样，他们毕竟是夫妻，我们外人也插不上嘴。一提到太子妃，你的话就变得特别多。不仅是你对他有愧，我也有。我希望他好。起来吧，太子妃脸色看着甚好，想必身子已经大好了。谢谢母后关心，小凤已经没事了。嗯，太子，太子妃大病初愈，你应该好好关心才是。我看他原本就没病，不过是无痛呻吟吧。哼，我没病，你有病。野蛮女子甚无教养。哼，太子殿下有教养，砸了我给赵良娣的礼物，还把我轰出青鸾殿去。就你会胡搅蛮缠。陛下驾到！拜见父皇。拜见,父皇拜见陛下。免礼，免礼，都免礼。大家都是一家人，礼数那么多，反而不舒服。陛下今日怎么有幸光临清宁宫啊？再过几日，就是浴佛节。今年跟往年不一样，因为已经赦封了太子和太子妃，也昭告了天下，所以朕。想借这个机会，让太子和太子妃代表宗室皇亲，去接待各国的使臣，这样呢也好历练历练嘛。皇后，你觉得如何？妾身觉得甚好。嗯。啊，对了，你之前跟我说，你担心太子、太子妃他们的福祉，由于时间仓促。有所不全，是吧？那现在准备的怎么样了？真是巧了，陛下看看，这便服，还有灰裙送来了
，正准备给太子太子妃试穿呢。陛下可要瞧瞧。太子妃，嗯，你过去看看，合不合适？嗯。李四支局的东西就是不一样，好精致啊！太子妃，啊，这件福制你好生收着，这是专门为玉佛节而备。按照宫中的规制，平日里是不能穿的。谢谢母后，小风知道了。娘，不过就是件衣服，不用这么伺候她。婢子是觉得这件衣裳精致繁复，只怕一不小心抽掉一丝一线就不好了。不过这件衣服真的是做工很精致，还记得小时候我见明月娘娘也有一件，不小心还弄花了她的一根金丝线呢。啊，那太子妃穿的时候要格外小心啊。哎。别乱摸，你笨手笨脚的，一摸丝线都得脱了。见过太子殿下，你来干什么呀？太子殿下，今晚要在承恩殿用晚膳吗？啊，他不吃。呃，算了，你下去吧，别张罗了，我坐坐就走。啊。是。你来究竟何事啊？母后让我来教你玉佛节的礼仪，你知道玉佛节的由来吗？玉佛节乃是纪念佛祖诞辰的节日，那天清晨。我们首先要去万佛寺敬佛、斋僧、行玉佛礼，给佛像洒清水洗尘，然后我们便开始互相泼水、放高声、赛龙舟、赶摆。行了行了，你别假惺惺了，杀了那么多人还要在佛祖面前装慈悲，真是可笑。你现在是太子妃，说话能不能有点轻重？你这话在我面前说可以，出了这个门就别给我乱说了，免得丢我的人。别跟我大呼小叫的。别以为我没拿刀砍你，就是原谅你了。我告诉你，我就是看在你给阿翁修了个祠堂的份上，我对你客气点。我立祠堂跟你有什么关系？我立祠堂是敬重丹丘王，是条好汉。你要做什么，你随便。但是你自己掂量掂量，你能不能做得到？你给我走！我不想跟你去玉佛节，想到跟你这种杀人如麻的人去玉佛节，我都觉得恶心。跟我去玉佛节恶心，我还不想带你呢。你知道啊？现在有多少人想跟我去玉佛节，还没这个机会呢？你说的是瑟瑟吧？哦，你今天来就是想让我把玉佛节的衣服给你的赵瑟瑟穿是吧？我给你，我还不稀罕呢，我不去了。谁说我是？你倒是聪明啊！你不去让瑟瑟去，然后到母后那里告状，让瑟瑟受罚，是吧？你放心，我就是我命了，不会连累你的瑟瑟的。我，那你最好装得像点太子殿下，太子妃。太子殿下怎么拿着衣服走了？你让他拿走，我还不稀罕呢。我又不是来找他吵架的，这是在干什么呀？
殿下，这是……啊，太子妃弄伤了你的手，这算是赔礼了。可这毕竟是太子妃的服饰，我穿怕是不合理制。若是让皇后娘娘知道，又要怪瑟瑟不知身份，不懂规矩。不会的，这次。不会怪到你头上的，谢殿下。嗯，啊，太子妃，你真打算让赵良娣替你去玉佛节呀、啊？对啊，我们西周女子一言九鼎，说到做到。再者说了，赵良娣的手确实是因我而伤。他拿了衣服一开心，李成银也就跟着开心，这样他就不会跑到我这里来闹，我还得了清闲呢。可是太子妃不去玉佛节，就不怕惹怒了陛下和皇后娘娘吗？嗨，我病了这么长时间，偶尔着了凉气，旧病复发，这不也合情合理吗？再者说了，陛下和皇后娘娘只是要个摆设，不会真正在意我去不去的。可是太子妃。永娘，我不愿意去，他又想去，这不正好吗？你就别再计较了。是。太子妃呢？他们来吗？太子妃前两日着了凉，今日告了病，太子身边没人，不合规矩。只好令赵良娣暂时代替太子妃，才不会误了仪程。前几日他不好好的吗？是不是他的病还没有彻底痊愈啊？太子妃，如今不是一般的嫔妃，你身为皇后，要好好照应她。臣妾知道了。阿杜，最近总有一些奇奇怪怪的记忆。太医跟我说那些是梦，可是我总觉得那些梦很真实。反倒是皇后娘娘跟我说什么遇到杀盗那些事情，我一点印象都没有。我觉得我的记忆里一定是丢失了很重要的东西，我得给他找回来。嗯。师傅，你怎么来了？今日不是玉佛节吗？皇室宗亲都会去万佛寺祭拜，我等在万佛寺门口想看看你，却没等到，便找来了。我病了，去不了。病了？你怎么病了？哎呀，我不是真病了，我是向皇后娘娘告了病。为何要告病？还不是为了成全李承英和他的赵瑟瑟。不过皇室疑点繁琐复杂，不去也罢。但玉佛节最有趣的可是庙会，不去看看的话，就可惜了。庙会？嗯。庙会有什么好玩的？哼，庙会好玩的东西可多了，有舞狮子，有喷火表演。有捞金鱼，还有西晋过来卖艺的。据说，波斯的女巫可比算命的先生更厉害，一眼就能看出你的前世和今生。波斯女巫？嗯。
可以看到前世今生。那我倒要去看看。算算，我去看看他。哎，姑姐，这就是你跟我说的波斯女巫，你也找她算算。你们两人有两世情人，但都不会有好结果。你们快点分开吧！什么两世情缘，天生被命？这是我师傅。我还以为你真能看透前世今生呢，没想到就是个骗子，一点都不准。走吧，小峰，你和阿杜先去前面的许愿池，我一会儿再过去找你。我倒要看看这个骗子还能说出什么花样来。那你快点啊！嗯接着说，你活着就是为了赎罪，余生带着这份罪，苟延残喘。等你的罪赎完了，心灵解脱了，到那个时候，你的肉体就要受万箭穿心般的痛苦。值得吗？他说的对，你算的不准。虽然我正受着万箭穿心的痛苦，可我还没打算要死。我得长长久久的活着，受这些苦。
。你信不信，我们刚才放生的那只乌龟，很快又会再回来的。走，跟我来。妾身每年都能陪陛下在这朱雀楼上与民同乐，真是开心。看似今年比往年更热闹。朕每年遇佛节，都会祈求佛祖庇佑我们李朝，风调雨顺，国泰民安，我的国民安居乐业。今日，朕。看到，朕倍感欣慰啊！陛下，亲德爱民，治国有方，此乃苍生之福，陛下之功啊！陛下圣明，这国泰民安也是众卿之功啊！谢陛下。高尚叔啊，自从你担任了户部尚书之后，国库充盈。收支有度，军粮呢充足。我们李朝，就是因为有你这样鞠躬尽瘁的贤臣，我们的子民，他们才能共享太平。高尚书，朕一定要好好赏、啊。陛下过誉了，微臣做的只是分内之事。陛下连年修改税制，减少百姓的税负，每逢灾年。开仓放粮，凡李朝百姓，居者有其屋，耕者有其田，业者有其产，顺民之意，利民之情，百姓无不感念陛下之德政。好好好好好看上这只了，我不是看上了这只，我是又找到了这只。嗯，姑娘，此话怎讲啊？我这话的意思就是，你们打着放生的名义，做的却是骗人的勾当。哎，姑娘，你别胡说、啊，你怎么血口喷人啊？我没有血口喷人，我亲眼看见的。你们先是在这里卖龟，等到大家放了之后呢，又把这些龟抓回来再卖。如此循环往复，怪不得这一盆龟一整宿都卖不完啊！哎，吵吵吵吵什么？姑娘，这话可不能这么说呀！你有什么证据证明这只乌龟是我们抓回来再卖的呀？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，后来我就放生了，你们要是没骗人，他怎么现在又出现在这儿了呢？对呀、啊哎，就是啊，这世界上的乌龟长得都一样，你说这只乌龟是你的，就是你的吗？啊，就是，对呀、啊，就是啊，不是啊，是啊，是啊，是啊。大家看，这个白布条就是我亲手系上去的，看着了吧？看见了吧？看见了吗？看见了吧？就是，哎，看见了吗？看见了吗？就是啊，是啊，太绝了！看见了吗？看见了吗？
样的，就是、哎、真的有啊，真缺德。赔钱，赔钱，赔钱。你们这是要以多欺少啊！哼，今天我就让你知道什么叫做以多欺少。<笑>是啊，哎，就是我在这待会儿，啊，小人少，走半天了，出来了。小峰，哎，我在这儿，这不是，坐着看看，哎，这儿。阿杜，打他！啊在这儿，裴将军遵旨，百驾回宫，起驾回宫。太子，带着太子妃和赵良娣，跟我回清宁宫。是，回宫。坏的东西。哦，太子妃放心，我会加倍赔偿他们的。哦。
干什么你？待会儿就说是我不让你去的。啊！太子殿下，皇后娘娘等候多时，里面有请。起来吧，太子，你说太子妃因病无法起身，所以才让赵良娣代替出席。那为何太子妃又独自出现在市井当中呢？母后，装病的是她，脚长在她身上，她要去哪里，我怎么知道啊？这，太子妃。回禀母后，是我自己不想去。玉佛节这么隆重，小凤又不懂中原的礼仪和规矩，万一去了，失了身份，有损皇家颜面。你，你这话岂不是让母后误会是我不让你去的？你先是假意称病，说自己不能去，然后又故意出现在朱雀楼，让父皇和母后看见。你这么做。无非就是因为大婚之夜我去了瑟瑟那里，你嫉妒成性。你为了报复我，还真是无所不用其极啊！我报复你，你别小人之心了。是谁平白无故跑我那儿大闹了一场，说我是野蛮女子，说我有损皇家的颜面？是谁为了带赵良娣去玉佛节，还拿走了那件衣服？永良都可以作证。没错，我就是不想让你去，我就是怕你丢了皇家的颜面。住口！你们可知道，若是定要追究此事，你们便是罪犯欺君。小峰是我李朝的太子妃，即便有什么不妥，谁敢在背后说三道四？难道今日太子妃不去，让一个侧妃去，皇家就有颜面了吗？赵良娣，你好大的胆子！皇后娘娘，瑟瑟不知犯了什么错。太子向来谨言慎行，这次必是你狐媚祸主，缠着太子逼太子妃装病，好取而代之。我没有，念你是初犯，本宫就罚你在自己的殿中静思己过，跪经三日。母后，皇后娘娘，这件事情错不在我，娘娘为何要罚我？你竟然敢顶撞本宫！既然你不知道自己错在哪里，那就罚你跪经一个月，啊，每日必须跪够六个时辰，不得离开青鸾殿半步，直到你想清楚了自己错在哪里。母后，此事不关瑟瑟的事，是我自己不愿带太子妃去的。呃，对啊，母后，是我不想去的，不关赵良娣的事啊。你闭嘴！太子世贤罚的不够重吗？母后，太子殿下。不要再说了，妾身甘愿领罚，谢皇后娘娘恩典。刚才说了你那么多，你可知道错了？母后要迁怒于瑟瑟，儿臣也无话可说。你怎么还替他说话呀？那个赵良娣若是负德恭谨，即便是你让他替了太子妃，他也应该回了你才是，怎能不顾宫中一致，着太子妃服侍？我罚他一个月是轻的了。唉，你现在是太子，不能独宠赵良娣一人。小峰才是你正经的东宫太子妃。是，儿臣知道。儿臣告退
，娘娘，太子殿下方才离开时，脸色甚是不好。劝了他那么久，怕是一句也没听进去。娘娘不必太过忧心，太子殿下如今心宠赵良娣，那自然是捧在手心里的。等日子久了，这新鲜劲儿是会过去的。你认为太子是暂时被赵良娣迷了心窍？嗯，太子殿下还年轻，这血气方刚的，一时被迷了心窍也是有的。我总觉得，如今的太子不同以往。以往太子虽然性情寡淡，与我相处总有亲昵之时，可是现在总是觉得隔了点什么。尤其是那个赵良娣入宫以后，他经常是会为了他来顶撞本宫。赵家与高家向来不和，若是让高相知道了他独宠赵良娣一人，恐怕会心生旁怒。那个太子妃不得太子恩宠也就罢了，以她的性子，就算我现在帮了她，将来她也未必会为本宫所用。既然如此，娘娘。不如找一个可控之人，给太子纳妾。太子殿下，太子殿下，皇后娘娘懿旨，任何人不得进入青鸾殿啊！嫂嫂，太子殿下，太子殿下。请太子殿下体恤良娣，莫要给良娣再多加罪责了。我与他说几句话就走，退下吧。是殿下。瑟瑟，是我连累了你。如果早知道当日让你进宫陪我左右是如此局面，我当日宁可割舍，也会让你自由自在，绝对不会让你受委屈。殿下，还记得瑟瑟为殿下写的那幅字吗？一花一世界，一夜一追寻，一曲一长叹，一生为一人。瑟瑟从未后悔当初的选择，既已选择执子之手，只盼此生永不相弃。瑟瑟。这件事，实在是委屈了瑟瑟。我本来只想把罪责揽到自己身上，却没想到，连累了瑟瑟受过。二赵，你说我这么做是不是太偏心了？这是殿下的家事。家事？大丈夫齐家治国平天下，我堂堂一个东宫太子，连自己的妻子都保护不了。阿昭，我现在要去长安殿演一出戏，我得让他们所有人都知道，是我破皮无赖，欺负太子妃。这样，小风以后再犯任何错，他们都只想到是被我逼的，不会责怪于他。就这么办。
子妃呢？殿下，太子妃已经歇息了。殿下，太子妃已经歇。我早就知道你是这种人，言而无信，却错信了你。什么言而无信啊？一直告诉我你们会去万佛寺，又没告诉我你们去朱雀门。不学无术，你如果好好研究一下玉佛节的理智，你就应该知道，父皇和母后那个时辰一定会出现在朱雀门与民同乐的。那我又不去这玉佛节，我干嘛研究这理智啊？好，你就算不懂这些，你既然告了病，就应该好好在宫中待着。你活蹦乱跳跑到朱雀门，在父皇母后眼皮子底下，这算怎么回事啊？那那是你考虑不周吧？要早知道这样，你就应该给我绑在这承恩殿里，我不就哪儿都去不了了吗？你承认了吧？你就是故意的，先是假意答应，然后故意出现，好让母后迁怒于色色，害她受罚。哼，李承寅，从进门到现在，一直是你在自说自话吧？我告诉你，赵良帝稀罕你，我可不稀罕你。你们最好都给我离得远远的，我们各不相干。好，你记住你今天说的话，各不相干。太子殿下，太子殿下，奇怪，太子殿下，谁求你下？太子殿下，请您息怒。站住！谁？谁？哎，告诉殿下，传我口谕，从今天开始，东宫里所有人都不许跟太子妃说话。如果让我知道谁跟太子妃说话，我拔了他的舌头，发配去做苦力。怎么了？太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，太子，